ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা গত পর্বে আমরা জানলাম সিএসএস এর কিছু প্রপার্টি রাত বাজে তিনটা তো খুব সকালেই খুব সকাল সকাল উঠতে হয়েছে টিউটোরিয়াল তৈরি করার জন্য বিকজ দিনের বেলা অনেক শব্দ থাকে সমস্যা হয় তো এই সময় বসে বানানোটাই খুব ভালো লাগলো তো সমস্যা নেই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কালার ফন্ট সাইজ আমরা এগুলো জানলাম যে আসলে একটু জানছি যে কি কি করতে হয় তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব আমরা হয়তো বা কাজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে কাজ করেছি কালার নিয়ে কাজ করেছি ফন্ট সাইজ নিয়ে কাজ করেছি ফন্ট ফ্যামিলি নিয়ে কাজ করেছি ফন্ট স্টাইল নিয়ে কাজ করি নেই টেক্স ডেকোরেশন নিয়ে কাজ করা হয়নি বর্ডার নিয়ে কাজ করেছি তো আমরা এখানকার বেশ কয়েকটা জিনিসই জানি তো আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে যাব প্র্যাকটিক্যালি তখন জিনিসগুলোকে আরও দেখবো তো এখন আমরা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে কাজ করেছি সেটা আমরা জানি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে আর কাজ করছি না আবারও দেখাবো সো একটা চেক কোনো জিনিস নিয়ে কাজ করতে গেলে এগুলো লাগবে তো এখন আমি প্রথমত একটা জিনিস খুব ভালো বোঝাচ্ছি আমরা কয়েকদিন ধরে ডিআইভি ইউজ করছি অর্থাৎ এই যে ডিআইভি ডিআইভি এটা এটা ইউজ করছি তো এটা আসলে কি জিনিস আমি এটা আরও একটু খুলে বলি ঠিক আছে ডিআইভিটা আসলে কেন ইউজ করে আমি টোটালি বলছি যে একটা ডিআইভি আমরা কেন নেই ডিআইভিটা শুধুমাত্র আমরা নেই কন্টেন্টকে সাইজ করার জন্য সব সময় মনে রাখবেন কন্টেন্টকে সাইজ করার জন্য এবং কন্টেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য কন্টেন্টের বর্ডার নেওয়ার জন্য সো আমরা হয়তো বা টাইটেল নিয়ে আসবো ইমেজ নিয়ে আসবো সেখানে হয়তো বা কোনো আইকন থাকতে পারে তো এই এই জিনিসগুলোকে আসলে ছোট বড় করা এবং ডানে বামে নিয়ে যাওয়ার কারণে মানে হচ্ছে আমরা এটাকে একটা একটা বাইন্ড করতেছি আর কি মানে আমরা একটা অবস্থার মধ্যে ঢুকাই বা রশি দিয়ে বেঁধে সেটাকে ডানে বামে নিয়ে যাচ্ছি তো এই এই জিনিসটা ইউজ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিআইভিটা ইউজ করি ডিআইভিটার আর অন্য কোনো কাজ নেই সো এটুকু অন্তত বুঝতে পারবো আমরা যে ডিআইভিটা শুধুমাত্র আমরা ইউজ করি কন্টেন্টকে সাইজ করার জন্য এবং ওই ডিআইভির মধ্যে যা কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবো সেটাই কাজ করবে আপাতত এটা মনে রাখলেই হবে কারণ আমি এর আগে দেখিয়েছি দুটা ব্লগ তৈরি করা দেখিয়েছি এবং সেই ব্লগুলোতে দেখেছি আমরা যে ডিআইভি ইউজ করতে হয়েছে আমাদেরকে কন্টেন্টগুলোকে সাইজ করার জন্য না হলে আমাদের আইকন তারপরে টাইটেল টেক্সট ঠিক থাকছিল না তো এটাকে ঠিক করার জন্যই আমরা ইউজ করেছি ডিআইভি এবং এখনও আমরা সেই ডিআইভিটা ইউজ করব তো এখানে ডিআইভিটা আমি একটা ইউজ করে দেখছি সাপোজ ধরেন যে আমি এখানে ডিআইভি নিলাম এবং আমরা আইডি অ্যান্ড ক্লাস কেন ব্যবহার করি আপাতত বুঝতে পেরেছি হয়তো বা যদিও আপনাদের মনে হয় সন্দেহ হয়ে যে না এখনও বুঝেন নাই কমেন্ট করে জানাবেন আমরা একটা প্রত্যেকটা ডিআইভি নামকরণ করার জন্য আমরা এটা ইউজ করি কেননা আমাদের এখানে অনেকগুলো ডিআইভি থাকবে অনেকগুলো কন্টেন্ট থাকবে সো আমরা যদি কোনো একটা ডিআইভি ডিআইভির জন্য একটা সিএসএস অ্যাপ্লাই করি তাহলে অবশ্যই ওই ডিআইভির একটা নাম থাকবে আর যদি আমরা শুধু ট্যাগটাকে নিয়ে বলি তাহলে সেই সিএসএসটা প্রত্যেকটা ডিআইভির উপরে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তখন কিন্তু ডিজাইনটা সবার জন্য এক হয়ে যাবে তো এই কারণে প্রত্যেকটা জিনিসকে নামকরণ করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টাকে তো এখন আমরা একটা জিনিসে চলে যাই লেআউট বিষয়টা আছে আই থিঙ্ক লেআউট এটা কি এস টি ছিল না সিএসএস ছিল একটু চেক করে দেখতে হবে হ্যাঁ লেআউট এই হচ্ছে ওয়েব লেআউট এবং এটা এটা যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে অবশ্যই এটাকে তৈরি করার জন্য তৈরি করতে হবে লেআউট ডান দিকে বাম দিকে তো এটা জিনিসটা আমরা একটু এখন ইয়া করে দেখি আই থিঙ্ক এই আমরা বানিয়ে দেখি এটা কীভাবে করা যায় সো এই জিনিসটা যদি বাইরে করতে করতে যাই তাহলে অবশ্যই কী করতে হবে ধরেন যে আমি এটিকে আনতে পারি এবং আমি এটিকেও আনতে পারি এটা আমরা ইউএল এল দিয়ে করতে পারবো লিস্টিং এবং এটাকে আমরা পি দিয়ে আনতে পারবো এই লেখাটাও আমরা এমনি আনতে পারবো এটাকে আমরা এইচ ওয়ান দিয়ে আনতে পারি তো আমি এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে আমি এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিচ্ছি একটা থাকবে সিটি গ্যালারি এইচ ওয়ান আর একটা থাকবে এইচ থ্রি লন্ডন আর পি দিয়ে এটা থাকবে আর নিচে একটা হয়ে দেবে স্প্যান দিয়ে থাকতে পারি স্প্যান ট্যাক দিয়ে আমরা সাধারণ কোনো টেক্স লিখে থাকি তো এটা লিখলাম আর এই পাশে আমরা ইউএল এলআই করবো এবং পরে আমরা এই ডিজাইনের কালারগুলো কীভাবে নিয়ে আসতে দেখবো তো আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি প্রথমে যেটা করব এইচ ওয়ান এবং এখানে আমি লিখলাম সিটি গ্যালারি থাকলো তারপর আমার একটা ছিল ইউএল এলআই ছিল এলআই এবং এখানে আমি দিলাম যে বাংলাদেশ কান্ট্রি দিলাম লন্ডন থাক আর 
ইউনাইটেড স্টেটস আর আমাদের আরেকটা কি ছিল এইচ ওয়ান ছিল এবং তারপরে ছিল আমাদের যেগুলো বামে থাকবে সেগুলো আগে হবে তো এখন ডান দিকে ছিল লন্ডন এটা এইচ ওয়ান হবে না এটা আমরা এইচ থ্রি দিতে পারি এবং এটাকে বলবো লন্ডন তারপর একটা পি দিয়ে আমরা লিখবো লেখাগুলাই কেউ কপি করে নিয়ে আসি কপি করলাম এবং এখানে পেস্ট করলাম তারপর আমাদের ছিল কি কপি রেড বাই আচ্ছা এই লেখাটা তো এই লেখাটা হচ্ছে কপি করলাম এবং এখানে বললাম যে এখানে স্প্যান দিয়ে লিখলাম বা বি দিয়ে লিখলাম এবং লিখলাম এটা কপি রেড তো এটা আমি যখন এটাকে ব্রান করব তো এটা এরকম হয়েছে তো আমি এটাকে এখন সাইজ করব এটার কালার দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো এবং এটাকে এই টুক সাইজে বানাবো মাঝখানে নিয়ে আসবো সেই জিনিসগুলো করার জন্য অবশ্যই এখন আমার কী লাগবে আমাকে এখন ডিপ নিয়ে নিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে তো এখন দেখেন যে ডিআইভি নিব কিসের জন্য আমাকে চিন্তা করে নিতে হবে যে এইটার জন্য আমি এটাকে এইটাকে এই পর্যন্ত ভাগ করতে হবে এটার জন্য আমি একটা ডিআইভি নিব আবার এইটার জন্য একটা ডিআইভি নিব এবং এটার জন্য একটা ডেভি নেব আবার এটার জন্য একটা ডেভি নেব প্রত্যেকটার জন্য ভাগ ভাগ করতে হবে এবং সবগুলো কন্টেন্টকে এক জায়গায় একটা ডিভির মধ্যে নিয়ে যেহেতু এই প্রত্যেকটা কন্টেন্টের সাইজ হানড্রেড পার্সেন্ট করে হয়েছে এখানে রাইট বাটন যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করে যদি দেখি এখানে তাহলে বুঝতে পারবো যে সাইজ কতটুকু ধরেন যে মায়ের স্মাস পয়েন্টারটা এখানে নিয়ে আসলাম বডি আমরা জানি বডিতে আমরা সব কাজ করি তো বডির সাইজ দেখেন যেটা আকাশি কালার সেই কালারটা অ্যাকচুয়ালি বাম থেকে ডান পর্যন্ত একশো পার্সেন্ট হয়ে আছে স্ক্রিন পর্যন্ত অর্থাৎ আপনার যদি ল্যাপটপটা ছোটো হয় বা কম্পিউটারটা ছোটো হয় তাহলে ছোট যেই পর্যন্ত আকাশি কালার দেখাচ্ছে সেই পর্যন্ত হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট স্ক্রিন তো হানড্রেড পার্সেন্ট এটার এটার সাইজ নিয়ে নিয়েছে তো আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বডি চেঞ্জ করে দিই পুরোটা চেঞ্জ হবে আমি যদি এইচ ওয়ানের এখানে মাউস পয়েন্টার নিয়ে যাই দেখেন মাউস পয়েন্টার এইচ ওয়ানে নিয়ে গেছে এখানে আকাশি কালারটা ডান থেকে বামে হয়ে গেছে এবং লেখার কালার যতটুকু লেখাটা যতটুকু লম্বা ততটুকু লম্বা এবং ডান থেকে বামে পুরো হয়ে গেছে তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে অবশ্যই পুরোটাতে ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে আমি আবার যদি ইউএলএ নিয়ে যাই দেখেন ইউএলএ লাই এটাও কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আবার যদি আমি এখানে নিয়ে যাই পিতে পিটাও দেখেন হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বিটে নিয়ে যাই বিটি কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট না তো এই জিনিসগুলো এখন সাইজ করতে হবে আমাকে এটা তো অল্প লাগবে আমার তো মনে হয় যেন এটা এখান থেকে শুরু হবে এবং এখানে শেষ হবে আর মাঝখানে চলে আসবে তো এটা করার জন্য অবশ্যই আমাকে এখন ডিআইভি লাগবে তো অবশ্যই আমার কি কী করবো আমি এই এইচ ওয়ানকে একটা ডিআইভির মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো তাহলে এইচ ওয়ানকে কী করা যায় ডিআইভি ডি সরি শর্টটা তো লিখতে হবে ডিআইভি এটা বলতে পারি আমি হেডার এবং এটা এভাবে দিয়ে ক্লাস নিতে হবে একটা ডিআইভির মধ্যে একটা আইডি বা ক্লাস নিয়ে আমরা দিব লিখব হেডার এবং এটার মধ্যে এটা দিয়ে দেব তারপর আরেকটা ডিআইভি করব ডিআইভি এটার মধ্যে করব লিস্ট ক্লাস নিলাম সমস্যা নেই আর এই লিস্টটা আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দেব আচ্ছা তা আরেকটা ডিএভি করবো আমরা এখানে সেটা ডিএভি হবে কন্টেন্ট এবং এই ডিএভির মধ্যে আমরা এই যে লন্ডন প্লাস এটিকে দিয়ে দেব তাহলে আমরা এই দুটাকে এখানে দিয়ে দিলাম আচ্ছা তারপর এটা হলো আমাদের আরেকটা ডিএভি হবে এটা কাট করলাম এখানে একটা ডিএভি নিচ্ছি অ্যান্ড ক্লাস নিচ্ছে আমি ফুটার তাহলে আমি সরি এটাকে আমি এখান থেকে কী এর মধ্যে দিয়ে দেবো তো এই হলো আমাদের মার্কআপ এখন এই মার্কআপটাকে আমরা ঠিক করব কোনো চেঞ্জ আসবে না বাট আমরা সাইজ করার জন্য ডিএভি নিয়েছি তো এখন আমি যদি জাস্ট এই যে এটা আছে অর্থাৎ কন্টেন্ট আছে কন্টেন্ট তো এই পর্যন্ত আমি যাচ্ছি এটা এই পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে তো এই কন্টেন্টকে আমি যদি সাইজ দিয়ে দেই তাহলে বুঝতে পারবেন কী হচ্ছে আমরা জানি যে ইন্টারনাল সেসেস কীভাবে লিখতে হয় তবুও যদি সমস্যা থাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইন্টারনাল সেসেস লেখার নিয়ম হচ্ছে স্টাইল এটা দিতে হয় স্টাইল টাইপ দিতে হয় ট্যাক্স সেসেস এবং এখানে লিখতে হয় এটা মনে রাখবেন স্টাইল এটা অ্যাট্রিবিউট সরি ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউট ট্যাক্স সেসেস আর এখানে আমরা স্টাইলগুলো লিখবো সিএসএস এর কোডগুলোকে প্রপার্টি অ্যান্ড ভ্যালু তাহলে আমি কাজ করছি কার আমি কাজ করছি কন্টেন্টে আমি কন্টেন্টকে নিলাম কন্টেন্ট একটা হচ্ছে ক্লাস তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে ডট দিয়ে শুরু করতে হবে ডট কন্টেন্ট এবং সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে কাজ করতে হবে আমি যদি বলি যে আমরা জানি উইথটা সেট করে একটা কন ট্যাগের উইথ তাহলে উইথ দিলাম উইথ লিখে বললাম যে এখানে সাতশো পিকজেল পিকজেল হচ্ছে উইথ তাহলে আমি এটাকে সেভ করলাম এবং এটা যদি রিলোড করি তাহলে বুঝতে পারবো এই যে সাতশো পিকজেল এটা হয়ে গেছে 
তো এখন এটা নিয়ে যান দেখেন যে সাতশো পিক্সেল দেখাচ্ছে এখানে দেখেন কম হয়ে গেছে আকাশি কালারটা অত দূরে যায়নি তো এইভাবে আমাদেরকে সবগুলো করতে হবে তো আমি এটা করলাম এবং এটাও যে আচ্ছা আমি এটাও এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই এটা কাকে ধরে আছে এটা হচ্ছে হেডারটা ওটে ওকে ধরে আছে তাহলে আমি অবশ্যই যে হেডার নামে একটা ইয়ে আছে হেডার একে আমি বলবো যে এটা হচ্ছে আইডি তাহলে আমি অবশ্যই এখানে হ্যাস নিব এবং এখানে বললাম এবং বললাম যে ব্যা সরি এটাকে বলছি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাক ব্ল্যাক ছিল তাহলে অবশ্যই আমি ব্ল্যাক বলবো কালার হবে হোয়াইট নালে ব্ল্যাক ব্ল্যাক মিলে যাবে বুঝতে বুঝতে পারবো না গেল এখানে এবং রিলোড করলে বুঝতে পারবো তো এই যে ফুল হয়ে গেল আইটা হচ্ছে সাতশো তো আমি চাচ্ছি যে এটাও এর এরকম ছোটো হবে তাহলে অবশ্যই আমি কী করবো এখানে অবশ্যই একে বলে দিব উইথ সাতশো পিক্সেল তো এই যে আমি প্রত্যেকটাতে উইথ ইউজ করছি এর থেকে একটা ভালো ওয়ে আছে যে যদি এইচ ওয়ানকে এই সাতশোর মধ্যে ঢুকানোর পরে এইচ ওয়ানটা এই সাতশোর মধ্যে থাকে বা এই পিটাকে ঢুকানোর পরে সাতশোর মধ্যে থেকে যায় তাহলে অবশ্যই আমি যদি একটা আরেকটা ডিপ নিয়ে নেই এবং ওই ডিপের মধ্যে এই যে সব কন্টেন্টগুলোকে দিয়ে দেয় এই বোর্ডের ভিতরে যে এই যে এই এইখান থেকে শুরু করে এই সব কন্টেন্টগুলো যদি বোর্ডের মধ্যে দিয়ে আর ওই ডিপের আয় মানে উইথ সাইজ করে দেয় সাতশো তাহলে কিন্তু আর এক লাগে প্রত্যেকটাতে আমাকে সাতশো করে উইথ সাইড করতে হবে না তাহলে আমি কি করব আমি একটা সাপোজ এখানে একটা করলাম যে ডিআই ডিআইভি মেইন হ্যাঁ কন্টেন্টস অল মানে সব কন্টেন্টগুলো এখানে থাকবে বা এখানে আমি লিখতে পারি অল কন্টেন্টস এবং এখানে আমি রাখলাম একটা যদি সাপোজ আমি এটিকে দিয়ে দিচ্ছি ধরেন যে আমি এটার উইথ কমিয়ে দিলাম এবং কন্টেন্টের উইথ তো উঠিয়ে দিলাম এটা উঠাই দিলাম তাহলে আমার থাকবে কি আগের মতোই থাকবে সব আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এটা সব ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে তো আমি এখন যদি এখানে একটা লেখা লেখি হ্যালো এবং রেলোড দেই হ্যালো এসেছে রাইট বাটন ক্লিক করি আমি ক্লিক করে এখানে আমি একটু দেখব যে আসলে ওই যে অল কন্টেন্টসের সাইজ কতটুকু এখনও সাইজ দেওয়া হয়নি তো আমি এখন যদি বলি যে অল কন্টেন্টস অল কন্টেন্টস হচ্ছে ক্লাস তাহলে ডোট নিয়ে অল কন্টেন্টস এবং এর সাইজ আমি দিলাম উইথ সাতশো পিকচাল তাহলে হবে কি এখানে সাতশো পিকচাল এসে হয়ে যাবে আমি আবার দেখতে পারবো এখানে এই দেখেন এখন দেখেন সাতশো পিকচাল হয়ে গেছে আকাশি কালারটা কোন পর্যন্ত গেছে তো এই সাতশো পিকচাল এখন যদি আমি এই জায়গায় হ্যালোটাকে উঠিয়ে দিয়ে যদি আমি এটিকে নিতে পারি অর্থাৎ এটি পুরোটাই মানে আমি যে কন্টেন্টটা আছে এই এটা এটাকে যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে হবে কি এটা ওইটাতে ঢুকলে সাতশো পিকচালে থাকবে দেখেন সাতশো পিকচাল হয়ে গেছে আবার আমি আবার কি করলাম লিস্টটা আছে লিস্টটাকেও তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই যে অল কন্টেন্টসের শেষ হচ্ছে এটা এবং আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এটা দিলাম এবং তারপরে তারপরে কি ছিল আমি সবগুলোকে নিয়ে আসছি এটা ছিল এবং এটা ছিল তাহলে আমি এই দুইটাকেও আবার কি করব কাট করে এই যে সার এই যে আপনার অল কন্টেন্টস আমি এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে সবগুলো কি হবে আমার সাতশো পিকজেল আসে গেল আচ্ছা আমি এখন এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করব ওইটা ব্ল্যাক হবে তাহলে অবশ্যই আমি কি করব ফুটার ফুটারটাকে ওইখানে নিয়ে নিচ্ছি ডট ফুটার এবং এখানে বলছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক কালার হোয়াইট ফোন সাইজ আমরা জানি ফোন সাইজ দিয়ে আমরা পিকজেল দিয়ে ফোন বাড়াতে পারি তাহলে এখানে আমি চোদ্দো পিকজেল রাখলাম আচ্ছা দেখেন এখন এটাও কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেল আচ্ছা সব হলো কিন্তু এটার মতো কিন্তু বড় হলো না মানে সাইজটা বড় হলো না তো আমরা এটাকে অবশ্যই বড় করব এখন তো এটা বড় করার জন্য অবশ্যই কি করতে হবে আমরা একটা জিনিস জানি যে মার্জিন প্যাডিংয়ের কথা বলেছিলাম তো মার্জিন প্যাডিং কি কাজ করে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরেন যে আমি এটিকে দশ পিক জেল মার্জিন দেবো এই এই ব্যাকগ্রাউন্ড যে আছে এটার পুরোটা মানে এইটার যে ডিপটা আছে অর্থাৎ ফুটার ডিপকে আমি যদি দশ পিক জেল মার্জিন করি তাহলে কি ঘটে এখানে তো এই যে আমরা সিসে লিখছি ফ্রন্ট সাইজ চোদ্দো পিক জেল এবং কালার হোয়াইট তো এইটা এটাকে যদি আমরা বলি যে আমরা জানি এখানে কিন্তু সিসে লেখা যায় কিভাবে প্রথমে প্রপার্টি দেন ভ্যালু তাহলে মার্জিন যদি বলি ধরেন যে মার্জিন এস টু আমি পিকচারটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু লক্ষ্য করবেন যে ওটা কোথায় যায় পঞ্চাশ পিকজেল তাহলে দেখেন কি হয়েছে সে পঞ্চাশ পিকজেল চা চতুর্দিকে ছেড়ে দিয়েছে ঠিক আছে তো আমরা দেখি যে এক পিকজেল সরতেছে দেখেন ডানে আসবে নিচেও আসবে এই যে যত বাড়াচ্ছি তত আস্তে আস্তে যত বাড়াচ্ছি তত নিচে আসতে এইভাবে মার্জিন দিলে সে কি করবে চা চতুর্দিকে কমিয়ে দিবে এবং নিচেও কিন্তু কমাবে 
এখন দেখেন আমি যদি বিশ পিক্সেল দিই তাহলে বুঝতে পারবো কি হচ্ছে এখানে এই যে বিশ পিক্সেল মানে কি চারদিকে হলুদ কালারটা আছে এটা হচ্ছে বিশ পিক্সেল মার্জিন হয়ে গেছে আমি আরও বাড়াই দেখবেন হলুদ কালারটা বাড়তে থাকবে এটা হচ্ছে মার্জিন এটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি যদি একে প্যাডিং দিই তাহলে কি ঘটে একটু দেখি এই জায়গায় মার্জিনটা আমি তুলে দিলাম এবং এখানে প্যাডিং করব প্যাডিং প্যাডিং ধরেন যে বিশ পিক্সেল দিচ্ছি এই যে প্যাডিংয়ের কাজ হলো এটা তাহলে প্যাডিং কি করে তার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজটাকে বাড়িয়ে দেয় কিন্তু ফোন সাইজ কিন্তু সে বাড়ায় নাই সো চারদিকে সে জায়গা নেবে এবং ওই জায়গার মধ্যে আমরা কিছু লিখতে পারছি না তো এরই হচ্ছে যে যত বাড়াবো তত বাড়বে তো এটা হচ্ছে প্যাডিংয়ের কাজ তাহলে মার্জিন দিয়ে আমরা কি করি মার্জিন দিয়ে আমরা জায়গাকে ছেড়ে দিই এবং প্যাডিং দিয়ে আমরা জায়গা অবশ্যই ছাড়াই কিন্তু ভিতরে সে জায়গা নিয়ে থাকে তাহলে ভিতর দিক থেকে জায়গা বাড়াই প্যাডিং দিয়ে আর বাইরের দিক দিয়ে আমরা জায়গা কমাই ছেড়ে দেই এইটি হচ্ছে আমাদের মার্জিন প্যাডিং এর ডিসক্রিপশন পরে আমরা আরও বুঝবো এটাকে তাহলে প্যাডিং দিয়ে আমি এটাকে বাড়ালাম আমি চাই আচ্ছা এটা এখানে লেখা যাবে না এখানে লিখতে হবে তাহলে প্যাডিং এখানে আমি অবশ্যই টোয়েন্টি পিজেল দিয়ে রাখি আচ্ছা গেল তো এটা আমি এইভাবে লিখলাম তো ও এটাকে অবশ্যই প্যাডিং দিতে হবে তাহলে এটা আমাদের কথাই ছিল আমাদের হ্যার আর ছিল এখানে বলবো যে প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল এটা করলাম এবং সেভ দিলাম দেখেন যে এই যে টোয়েন্টি হয়ে গেছে এবং এটা সব ঠিক আছে তো আমি এটাকে যদি এখন চাই যে আমি এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসব এবং এই লেখাটাকে কালারটা চেঞ্জ ফোনটাকে চেঞ্জ করবো তাহলে মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমরা একটা জিনিস দেখেছিলাম যে টেক্সট অ্যালাইন তাহলে আমাদের এই কন্টেন্টটা মাঝখানে থাকবে এটাও মাঝখানে থাকবে তাহলে আমি অবশ্যই একে বলে দেবো যে তোমার মধ্যে যা আছে তুমি মাঝখানে শো করাও তাহলে আমি যদি এই হেডার এইটার সিসটাকে এখানে বলে দিই যে তোমার মধ্যে যতগুলো কন্টেন্ট টেক্সট আছে সবগুলো আগে তুমি মাঝখানে শো করাও তাহলে সে মাঝখানে শো করাবে তাহলে অবশ্যই এখানে কি আছে টেক্সট অ্যালাইন নাম আছে একটা এবং এটাকে আমরা সেন্টার করতে পারি সেন্টার করলে কি হবে অবশ্যই এটা মাঝখানে চলে যাবে তাহলে মাঝখানে এ চলে গেছে আমি যদি এটাকে বলি রাইট তাহলে সে রাইট যাবে সেভ করলাম এবং রিলোড দিলাম দেখেন রাইট গেছে তাহলে অবশ্যই আমি সেন্টার রাখবো এবং তাহলে কি হবে এটা সেন্টার থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং এটা প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে এটাকেও সেম জিনিসটাই বলতে হবে অবশ্যই তাহলে এই টেক্সট অ্যালাইনটা কপি করে উটার দিতে হবে অবশ্যই আপনি এই যে প্রপার্টি তারপরে এস টু ভ্যালু এবং ক্লোন এই তিনটা জিনিস খুব মানে সিকিউর রাখবেন এবং মিস্টেক করবেন না ভুল হলে কিন্তু আর কাজ করবেন না সি তাহলে আমাদের এটাও সেন্টারে চলে আসবে সরি চলে আসলো আচ্ছা এখন একটা জিনিস আমি এই টোটাল জিনিসটাকে মাঝখানে নিয়ে আসবো তাহলে অবশ্যই কাকে টানতে হবে মাথাকে নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আসে যে কান ধরলে মাথা আসে তো এটা এখানে কাজ করবে না অবশ্যই মাথাকেই নিয়ে যেতে হবে তাহলে সবাই যাবে ধরেন যে একটা পাত্রে একটা পাত্রে লেবু আছে পানি আছে ঠিক আছে তারপরে ভাত আছে তরকারি আছে সবই আছে তো এখন যদি আমি তরকারি নিয়ে টান দিই তাহলে কিন্তু আসবে না সব অবশ্যই আমাকে প্লেটটা নিয়েই টান দিতে হবে তো এটাও এইভাবে কাজ করতে হবে এটা একটা প্লাইট মনে করেন এর মধ্যে এই ডিভি এর মধ্যে মানে এই যে অল কন্টেন্টস এটা একটা প্লাইট মনে করেন তো এই অল অল কন্টেন্টসকে নিয়ে টান দিলেই তাহলে এগুলো সব আসবে তাহলে অবশ্যই আমরা জানি যে যদি আমরা ইয়ে করতে চাই একটা কন্টেন্টকে মাঝখানে নিতে চাই তাহলে অবশ্যই সেখানে বলে দিতে হয় যে মার্জিন অটো তাহলে আমরা কাকে করব এটা অবশ্যই অল কন্টেন্টসকে বলবো আচ্ছা এই এই ক্লাসটা দরকার হচ্ছে না এখানে পরে কাজ করবো তো এখানে রিপ্লেস করলাম তাহলে এই যে ডট ক্লাসের জন্য আমরা ডট নিয়েছি এটা আইডির জন্য আমরা এখানে হ্যাশ নিয়েছি নিতে হয় তাহলে আমরা কি করলাম অল কন্টেন্টসকে আমরা এখানে আপনি চাইলে ইয়ে করতে পারেন এই যে ডিআইভিটা এখানে লিখে দিতে পারেন এইভাবে আমি নাও দিলেও সমস্যা নেই এটা হ্যাশের ক্ষেত্রেও দিতে পারেন এখানে ডিআইভি এইভাবেও দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই না লিখলেও সমস্যা নেই তো ডিআইভি অল কন্টেন্টস অল কন্টেন্টস লিখবে এখন এখানে লিখবো যে মার্জিন অটো তাহলে হবে কি সে একদম মাঝখানে চলে যাবে এই হচ্ছে মাঝখানে নিয়ে আসলাম এখন এই জিনিসটাকে দেখেন যে আমি চাচ্ছি এটা বামে থাকবে এবং এটা ডানে থাকবে আচ্ছা আমরা একটা জিনিস থেকে খেয়াল করি যে এই ফোনটাকে ভালো লাগছে না আমি এই ফোনটাকে একটু চেঞ্জ করে ফেলবো তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি আমি তার আগে ফোনটা কোথায় আছে এই এটার মধ্যে আছে তাই না তো অবশ্যই আমি কি করব হেডার এখানে ভিতরে ভিতরে যে ট্যাগুলো তাকে টার্গেট করার জন্য যেটা লিখতে হয় আমরা আগে এটা লিখবো ডট এটা এবং তারপরে লিখবো যে এইচ ওয়ান তারপরে যেটা থাকবে সেটা এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানের মধ্যে যে আরও অন্য থাকে তাহলে ওইভাবে আমাকে যাইতে হবে তাহলে এইচ ওয়ান লিখেছি এবং এখানে এইভাবে করব তাহলে আমি ওকে বুঝাইলাম যে হেডার আছে হেডারের ভিতরে এইচ ওয়ান আছে তাকে তুমি নাও এবং এইখানে আমি এখন
অবশ্যই এখানে অবশ্যই হ্যাশ ইউজ করতে হবে আমাদেরকে এটা ভুল তো অবশ্যই আমরা এখানে হ্যাশ ইউজ করলাম এবং এটা ইউজ করার সময় আমি রিলোড করলাম এবং এটা অরেঞ্জ হয়ে গেল এবং ফোনটার ফোনটার যে স্টাইলে চেঞ্জ করতে হবে ফোন ফ্যামিলি তাহলে অবশ্যই যে হেডার এইচ ওয়ান একে বললাম যে ফোন ফ্যামিলি আমি দিলাম এরিয়াল ওকে তাহলে এটা কি হবে এরিয়াল ফোনটে প্রণীত হয়ে গেল আচ্ছা তো এটা একটা জিনিস যে আমি যে যে বললাম যে হেড আর এইচ ওয়ান করলাম আমাকে এখন এখানে যদি আবার এখানে ইয়া থাকতো বি থাকতো তাহলে কি করতে হতো আমাকে এখানে এটা যদি এরকম থাকতো তাহলে অবশ্যই করতে হতো কি বি এখানে নিতে হতো নিয়ে তারপরে কাজ হতো তো এইভাবে না লিখে আমি যদি এক কাজ করি যে এই যে আইডি ক্লাসের সুবিধা কি দেখেন আমি এইটা একটা আইডি দিলাম এবং এটা লিখলাম যে হেড আর টাইটেল এবং এই শুধুমাত্র আইডিকে নিয়ে আমি কাজ করছি এবং এটা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন যে কি হয় একই থাকছে তাহলে এখন এই দুটার মধ্যে তফাতটা কি আইডিয়ার ক্লাস ইউজ করার মধ্যে আমরা যদি আইডিয়ার ক্লাস ইউজ না করি তাহলে আমরা কি করতে হবে আমাকে প্রথম থেকে ধরতে হবে এইচ ওয়ান তারপরে বি হেডার এইভাবে ধরে আসতে হবে তো এটা ধরতে গেলে আমাদেরকে এত কিছু করার দরকার নাই আমরা যদি আইডি ইউজ করি ক্লাস ইউজ করি তাহলে আমরা সিম্পলি মানে সাধারণত উদাহরণ উদাহরণ দিকে দেখলে এটা বলতে হবে যে আমার নাম হচ্ছে নাসিম এবং কাউকে যদি বলা হয় যে অমুক গ্রামের নাসিমকে খুঁজে নিয়ে আসো তাহলে হয়তো পাশে যাবে বাবার নাম তারপরে ছেলের নাম তারপরে দাদার নাম বাবার নাম ছেলের নাম এভাবে যাবে কিন্তু যদি বলা হয় যে অমুক গ্রামের নাসিম ফ্রিল্যান্সার তাহলে ডিরেক্টলি হয়তো পাশে ফ্রিল্যান্সারকে নিয়ে আসবে তো এইভাবে আমি একে নামকরণ করলাম এবং সে তাহলে আর বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী বন্ধ খুঁজতে যাচ্ছে না মজা করে একটু সবাইকে বাদ দিয়ে সে জাস্ট যাকে আমি নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছি সে তাকেই টার্গেট করছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো আমরা আইডিয়ার ক্লাস এই কারণেই ইউজ করে থাকি নামকরণ করার জন্য ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল এবং আমি এখন আমি যে বলেছিলাম যে ডিআইভি আমরা কেন ইউজ করি এবং এটা সাইজ করব কিভাবে দেখেন যে এখানে রাইট বাটনে আমি ক্লিক করে যদি এই লিস্টটার এখানে ক্লিক করি তাহলে হয়তো কি হবে এটা ফুল দেখাচ্ছে তো আমি চাচ্ছি যে এটার উইথ হবে দুইশো থেকে আড়াইশো পিকচাল তো আমি এটাকে বলে দিচ্ছি যে আড়াইশো পিকচাল তাহলে তো মনে করুন যে এটা টান দিকে চলে যাবে তো আমি এটার লিস্ট ছিল লিস্ট তাহলে লিস্টটাকে আমি কাট কপি করলাম করে এখানে ডট নিয়ে লিস্ট নিলাম এবং এখানে বলছি যে উইথ দুইশো পিকচাল পঞ্চাশ পিকচাল আচ্ছা সরি দিয়ে দিলাম এবং দুশো পঞ্চাশ পিচ দেওয়ার পরে এখানে কোনো চেঞ্জ ঘটে নাই আমি এখানে নিয়ে গেলে বুঝতে পারবো যে দুশো পঞ্চাশ পিচ এই পর্যন্ত আমি আরও কমাই দিচ্ছি এটাকে এটা দুইশো পিচ জেলে রাখি দুইশো পিচ জেল রাখলো এবং এটাকে রিলোড করে আবার দেখি রিলোড দিয়ে এখন দেখেন যে দুশো পিচ জেল আকাশে গেলাটা ওই পর্যন্ত হয়েছে তো দুইশো পিচ জেল হলো আমরা এখানে একটা বর্ডার দিতে পারি তাহলে অবশ্যই কী করবো এখানে অবশ্যই বর্ডার ওয়ান পিচ জেল সলিড ব্ল্যাক তাহলে সে কী হবে একটা বর্ডারও নিয়ে নিয়েছে এখানে যেটা আমরা এখানে দেখেছিলাম বর্ডারটা আচ্ছা সব হলো এখন যেটা হবে এই কন্টেন্টটা ডান দিকে যাবে এটা আমরা করতে পারছি না ওয়াল তাহলে এটাকেও আমরা করব এটাকে করার জন্য অবশ্যই যেটা করতে হবে এর এর উইথটা সেট করতে হবে আমরা টোটালি এটাকে কি করেছি সাতশো পিকজেলে করেছি মেইন যে অল কন্টেন্টস আচ্ছা মার্জিন অটো এখন এইটাকে আমি কোথাও বলেছি কি সাতশো পিকজেল হ্যাঁ বলা আছে সাতশো পিকজেল বলা আছে এখানে দুইবার নিয়েছে আমরা একবার নিতে পারবো এটা সমস্যা নেই আমরা এখানে কাট করে এইখানে বলে দিলাম সাতশো পিকজেল তাই এটা আমার দুইবার লাগছে না সাতশো পিকজেল নিয়েছি তা এখন সাতশো পিকজেলের মধ্যে আমি দুশো পিকজেল অলরেডি স্পেন্ড করে ফেলেছি এখানে তাহলে বাকি থাকে পাঁচশো তো এই পাঁচশোর মধ্যে আমি কিছু ফাঁকা রাখবো এবং ফাঁকা রাখে বলবো এই পাশে শো করাবো যেহেতু এখানে ফাঁকা দেওয়া আছে কিছু তাহলে এখানে অবশ্যই বিশ থেকে তিরিশ পিকজেল ফাঁকা দিয়ে আমরা একে বলতে পারি তোমার জায়গা হচ্ছে চারশো আশি বা চারশো সত্তর পিকজেল তো এটা এই টান দিকে এখনও যায়নি আর কারণ হচ্ছে যে এ তো অলরেডি জায়গাটা নিয়ে আছে দুইশো পিকজেল কিন্তু এ আর এর জায়গাটা হচ্ছে আমাদের সাতশো পিকজেল অলরেডি হয়ে আছে হান্ড্রেড পারসেন্ট তো এর যদি সাতশো পিকজেল লাগে তাহলে সে আর এখানে শো করাতে পারছে না এই জন্য নিচে চলে এসেছে তো এই কারণে আমি যদি একে বলে দিই চারশো আশি পিকজেল তাহলে এটা দাম দিকে চলে যাবে তাহলে অবশ্যই আমি কী করবো আমি কন্টেন্টকে বলে দেবো তোমার ওই হচ্ছে চারশো আশি পিকজেল ডট এটা হচ্ছে বললাম যে উইথ চারশো আশি পিকজেল তাহলে কি হবে সে ডান দিকে চলে যাবে তো এখন পর্যন্ত সে ডান দিকে যায় নাই এবং এখানে চারশো আশি হয়ে গেছে আমি আরও কমিয়ে দিচ্ছি এখানে চারশো পঞ্চাশ পিকজেল এবং এটাকে রিলোড দিয়ে দেখি আমরা আছে কিন্তু এটা এখনও যায় নাই এটার একটাই কারণ হচ্ছে যে এখন একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি ধরেন যে একটা গ্রামে একটা মাতব্বর রয়েছে
অনেকগুলো জমি আছে তার মধ্যে একটা গরিব মানুষ এবং তার পাঁচ শতক জমি সে মাতবরটা ইলিগালি ইউজ করছেন তো আমি যদি ধরেন যে সেই লোকটা অসহায় বলে সে তাকে কিছু বলতে পারছে না যে আমার জমিটা আপনি ছেড়ে দেন তো সেভাবেই করা হলো এবং সে ইউজ করছে বাট এক সময় তাদেরকে এলাকার লোকজন মিলে তাকে বলা হলো যে তুমি তার জমিটা ছেড়ে দাও সে তার জমিটা ছেড়ে দিয়ে আসলো তবে বাট গুপ্ত হবে সেই অসহায় লোকটাকে সে মাতবরটা বলেছেন যে তুমি ওই জমিতে যদি আসো তাহলে তোমার জীবন থাকবে না তাহলে কি হচ্ছে ধরিয়েন যে এটা হচ্ছে মাতব্বর এটা হচ্ছে মাতব্বর এটা হচ্ছে সেই গ্রামের স্মল মানুষটি অসহায় মানুষটি তো এ একে বলে দিয়েছে তুমি এই জায়গাটাতে যদি আসো সরি সরি এটা যদি অসহায় মানুষটা এটা যদি বড় লোকটা হয় তাহলে হবে কি এ একে গুপ্তভাবে বললো তুমি এই জায়গাটা যদি আসো তাহলে তোমাকে আমি পৃথিবীতে রাখবো না বাট অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে এই মাতব্বর এই জায়গাতে যাচ্ছে না মানুষের সামনে মানুষ বলছে যে এই মাতব্বর এই জায়গায় যাচ্ছে না অলরেডি এই জায়গা নিয়ে নিয়েছে পজিশন কিন্তু তারপরও এই কিন্তু এখানে যাচ্ছে না একটাই কারণ হচ্ছে সে গুপ্তভাবে একে বলে দিয়েছে যে তুমি এই জমিতে যাবে না তো এই কারণে এখন যদি গ্রামের লোক দিয়ে কাজ হচ্ছে না তাহলে এখন একটা উদাহরণস্বরূপ পুলিশকে ডেকে নেওয়া হলো এবং কাগজে কলমে তাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে তুমি তোমার জায়গা নিয়ে থাকো এটা আর তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও পুলিশ আসে তোমাদের সাথে তো কাগজে কলমে এখন এদেরকে লিখে বলতে হবে যে তুমি ডান দিকে এখানে থাকবা আর তুমি বাম দিকে এখানে থাকবা তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখন সিএসএসের সেই জিনিসটা করতে হবে ধরুন যে এখানে আমি রাইট বটম ক্লিক করলাম এবং আমি লিস্টে দেখতেছি তো এই যে আমার বাম দিকে হলুদ কালার হয়ে আছে ডান দিকে হয়ে আছে আর বাম দিকে আমার আকাশে হয়ে আছে এই ডান দিকে হলুদ কালারটা সে হিডেন আকারে ধরে আছে তো একে আমাকে লিখিত আকারে বলতে হবে যে তুমি বাম দিকে থাকো এটাই হচ্ছে ওই গল্পের উদাহরণ তাহলে আমি এগিয়ে অবশ্যই করব কি লিস্টকে আমি বলে দিব এই যে লিস্ট একে আমি বলবো তোমার জায়গা বলবো যে তুমি ফ্লট এই যে ফ্লট ইউজ করতে শিখেছিলাম বলছিলাম ফ্লট একে বলবো যে ফ্লট আচ্ছা ফ্লট বলো এটা এফ এল ওয়াইটি ফ্লট লেফট তুমি বাম দিকে যাও আমি লিখিত আকারে বললাম এখন ফ্লোট এটাই আমরা ইউজ করি ডানে বামে কন্টেন্টকে নিয়ে যাওয়ার কারণে তাহলে রেল আউট এই যে সে বাম দিকে চলে গেছে বাট এই সে এখনও ডান দিকে যায় নাই তাহলে আমরা ডান দিকে একেও নিয়ে যাব তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে আমাদেরকে কন্টেন্টকে বলে দিতে হবে তোমার জায়গা ডান দিকে তাহলে অবশ্যই আমি বললাম এখানে একে বলবো ফ্লোট রাইট সে তাহলে কি করবে ডান দিকে চলে যাবে আচ্ছা ডান দিকে এটা বলার পরে এত সমস্যা হলো সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তো এটা করার জন্য যখন ডানে বামে করেছি তখন কিন্তু এখানে প্রবলেম হয়েছে ওকে তো এই প্রবলেমটা ফিক্স করার জন্য যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে অল কন্টেন্টস রয়েছে একে একটা সিএসএস লিখতে হবে তার নাম হচ্ছে ওভারফ্লো ওভারফ্লোয়ের একটা কাজ আছে আমরা অল কন্টেন্টস এখানে লিখেছি না এখানে আমি ক্লোন দিলাম এখন লিখলাম ওভারফ্লো এর একটা কাজ হচ্ছে ওভারফ্লো হচ্ছে উপরে বা প্রভা প্রভাবিত হওয়া আর কি তো উপরের দিকে ওই অল কন্টেন্টসের উপরে সবগুলো চলে গেছে তো ওকে বলবো যে তোমার উপরে যেন ওভারফ্লো হয়ে কিছু না আসতে পারে মানে এটাকে বলা দেওয়ার দিলেই হবে কি সে তার জায়গাটা ঠিক করে নেবে তাহলে অবশ্যই এখানে বা ডিসপ্লে সরি আমি দেখি একটু চেক করে দেখি ডিসপ্লে ব্লক করি তাহলে কি বলে আচ্ছা হবে না সেখানে ওভারফ্লো দিতে হবে ওভারফ্লো এখানে বলতে হবে যে হিডেন যে চারপাশে যেন কোনো কন্টেন্ট এর উপরে উঠে না যেতে পারে তো এটা দিলে এরকম সমস্যা ফিস কল এটা দিয়ে দিবেন ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা ওভারফ্লোটা হিডেনটা কাজ করছে না কোনো একটা কারণে আমি দেখি একটু আচ্ছা আরেকটা প্রবলেম আছে এখানে এখানে একটা আমরা ভুল করেছি সেটা হচ্ছে ওভারফ্লো এখানে হিডেন পরে দিব আমরা আমরা যখন দেখলাম যে এখানে একটা ডিভি দুইটা ডিএভি তিনটা ডিএভি এবং চারটা ডিভি এখানে আমরা একটা প্ল্যান করতে হবে আমাদেরকে যে এইখানে একটা ডিএভি একটা ব্লক হয়েছে এবং এখানে একটা ব্লক হয়েছে এবং এটা একটা ব্লক হয়েছে এটা একটা ব্লক হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা ব্লক মিলে টোটালি এটা আরেকটা ব্লক অর্থাৎ এই দুইটাকে আমরা আরেকটা ডিভের মধ্যে দিয়ে দিব এই দুইটাকে আরেকটা ব্লক ডিভের মধ্যে দিব আচ্ছা ব্লক তৈরি হবে তাহলে অবশ্যই আমরা কি করব এই যে লিস্ট এবং এই কন্টেন্ট আমরা কাট করে ফেলি এখান থেকে কাট করলাম এবং কাট করে আমি ডিভ মেইন কন্টেন্ট লিখবেন 
আর এখানে দিয়ে দিলাম সেই দুইটাকে তাহলে হলো কি এই মেইন কন্টেন্ট নামে একটা ডিভ পুরোটাকে আঁকড়ে ধরে আছে তাহলে এখন আমি রিলোড করি কোনো চেঞ্জ আসবে না তো এখানে রাইট বটন ক্লিক করলাম এই যে মেইন কন্টেন্ট আছে এই মেইন কন্টেন্টকে এখন আমি বলে দিব যে ওভারফ্লো হেডেন তাহলে আমি এটা নিয়ে যাই আমি মেইন কন্টেন্টকে কাট ধরলাম কপি করলাম আর এখানে অবশ্যই বললাম যে ওভারফ্লো হিডেন এটা দিতে হবে দিলে সে তার মতো করে জায়গা নিয়ে এখন দেখেন ডানে বামে আছে সো এটা হাইটটা বাড়াই দিলে এটা হাইট বাড়বে তাহলে অবশ্যই আমরা কি করব লিস্টের হাইট আমরা একটু বাড়িয়ে দেব ধরেন যে তিনশো পিকজেল তাহলে সে তিনশো পিকজেল উপর থেকে নিচে নিয়ে নিবে এই যে এই জিনিসটাই আমরা তৈরি করতেছিলাম তখন থেকে তো এই জিনিসটা আমরা তৈরি করলাম কি কী দিয়ে একটু লক্ষ্য করবেন আমরা কি করলাম ইমেজ গ্যালারি নিলাম তারপরে লন্ডন এটা একটা ওয়েবসাইটের মতো কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এইভাবেই কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে থাকি এবং তৈরি করে থাকি তো আপনাদেরকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এটা বানানোর চেষ্টা করতে হবে এরকম তো এইভাবেই বানাবেন এবং এইভাবেই আমরা ডিপ দিয়ে এই জিনিসগুলো করি এবং সাইজ করে করে মাঝখানে বামে ডানে নিয়ে যাই এই জিনিসগুলো তৈরি করি এখানে আরও অনেক সুন্দর ডিজাইন দেওয়া যেতে পারে কালার চেঞ্জ করা যেতে পারে তো আশা করি এই জিনিসগুলো আপনার সবাই চেষ্টা করবেন এবং আমি যা শেখাচ্ছি তার থেকে একটু অ্যাডভান্স এখান থেকে শেখার চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ